హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మన టేస్టీ హెల్దీ రెసిపీ వచ్చేసి మునగాకు పప్పు ఇది చాలా మంచిదండి హెల్త్ కి చాలా మెడిసిన్స్ లో మునగాకుని వాడతారు దీంట్లో చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసేటటువంటి ఈ మునగాకుని మన డైట్ లో మనం డైలీ తీసుకునే ఫుడ్ లో తీసుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట కనీసం వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు అయినా ఈ మునగాకుతో మనం రెసిపీస్ ట్రై చేస్తే చాలా మంచిది మన హెల్త్ కి ఇప్పుడు మనం ఈ టేస్టీ ఇంకా హెల్దీ మునగాకు పప్పుని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము ఇది మునగాకండి మా ఇంట్లోనే ఉంది చెట్టు దాంట్లో నుండి నేను కట్ చేస్తున్నాను అనమాట చాలా లేతగా ఉన్నాయి ఆకులు అన్ని కూడా సో ఇది మనం ఫస్ట్ ఇలాగా మునగాకుని తీసేసుకుని దాన్ని సాల్ట్ వాటర్ లో వేసేసి శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు బాగా వాష్ చేసేసుకోవాలి వాష్ ఎప్పుడైనా ఆకుకూరలో ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా కూడా పసుపు ఇంకా సాల్ట్ వేసిన నీళ్ళల్లో వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా వాష్ చేసేసుకుని దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకొని అందులో ఇది పెసరపప్పు నేను ముందే కడిగేసి పెట్టాను అనమాట ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవాలి అందులో ఒక కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి నీళ్లు పోసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి మునగాకుని ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకుని రెండు టమాటాలు ఇలా మధ్యలో కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఒక ఉల్లిపాయని ఇలా కట్ చేసి వేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ స్పూను పసుపు ఒక స్పూను కారం మీకు ఇంకొంచెం కారం కావాలంటే ఇంకొక స్పూన్ అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు ఒకటిన్నర స్పూను సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఒక ఒక స్పూను ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం చింతపండు వేసుకొని ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసి పైన విజిల్ కూడా పెట్టేసి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు దీన్ని మనం ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కుక్కర్ తీసి పక్కన పెట్టి దానిలో ఉన్నటువంటి ఆవిరంతా పోయిన తర్వాత పైన విజిల్ తీసేసి ఇప్పుడు మూత తీసేసి దీన్ని బాగా మనం ఇలా స్మాషర్తో మనం స్మాష్ అంటే పప్పు గుత్తితో బాగా రుబ్బేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా అక్కర్లేదు కొంచెం అక్కడక్కడ పప్పులు తగులుతుంటే బాగుంటుంది రెండు విజిల్స్ పెట్టాం కాబట్టి పప్పు బాగా ఉడుకుతుంది ఇప్పుడు అలా మనం బాగా దాన్ని రుబ్బేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి అర స్పూన్ జీలకర్ర పావు స్పూన్ ఆవాలు అర స్పూను మినప్పప్పు కొన్ని మెంతులు అర స్పూను శనగపప్పు కూడా వేసి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి వాటిని మనం ఇలా దూరగా ఫ్రై చేసుకొని ఐదు ఆరు వెల్లుల్లి రెమ్మలు కూడా వేసుకొని వాటిని కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసి వీటన్నిటినీ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నూనెలో ఇప్పుడు ఇందులోనే కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి ఇంగువ వేస్తే మనకి డైజెషన్కి మంచిది ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఇవన్నీ వేసి మనం తాలింపు పెట్టుకుంటేనే పప్పు అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం పప్పుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి వేసేసుకుందాము వేసేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులో మనం రెడీ చేసుకున్నటువంటి తాలింపు వేసేసుకోవాలి తాలింపు వేసి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి గరిటతో మిక్స్ చేసేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకా హెల్దీ మునగాకు పప్పు రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది అన్నంలో కానీ చపాతీ పుల్కా ఎందులోకైనా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మెయిన్గా మన హెల్త్కి మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చి తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్నట్టు బెల్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేసి నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియో వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ